മണ്ഡലം ചാലക്കുടിയാണ് ചാലക്കുടി നിശ്ചയമായും ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിഷയങ്ങളുള്ള ഇടമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് സമയം കളഞ്ഞാൽ സമയം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വയനാടും പത്തനംതിട്ടയും കൂടെ പോയിട്ട് വേണം ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്നതുള്ളതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ചാലക്കുടിയിലേക്ക് ഊന്നുന്നില്ല ഇരു മുന്നണികൾക്കും തുല്യ സാധ്യതയുള്ള ഇടമാണ് ചാലക്കുടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് ജയിച്ച് എം പി ആയിരിക്കുന്നു ഈഴവ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ട് നിർണായകമാണ് ആ മണ്ഡലത്തിൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ വോട്ട് കണക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്നസെൻറ്റ് ഭൂരിപക്ഷം പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ടുകൾ സമാഹരിച്ചു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വോട്ടുകൾ നേടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് ശ്രീ പി സി ചാക്കോ തൊട്ട് പിന്നിൽ വന്നു ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പിയുടെ പരിചിതമായ മുഖം അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വോട്ടുകൾ ആ മണ്ഡലത്തിൽ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാലക്കുടി അല്ലെ കണക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചാലക്കുടിയിൽ കയ്പമംഗലം ചാലക്കുടി കൊടുങ്ങല്ലൂർ പെരുമ്പാവൂർ അങ്കമാലി ആലുവ കുന്നത്തുനാട് എന്നിവയാണ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന നിലക്കാണ് ക്ഷമിക്കണം നാല് മൂന്ന് എന്നാണ് അവിടെ നിയമസഭാ വിജയം കാണുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാകെ എൽ ഡി എഫിനുണ്ട് ഇന്നസെൻറ്റ് ബെന്നി ബഹനാനാണ് ഇത്തവണ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനാർത്ഥി മുഖം മുതിർ മുതിർന്ന നേതൃമുഖം അദ്ദേഹമാണ് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത് ഇന്നസെൻറ്റ് പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിലാണ് ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത് എന്നത് സവിശേഷതയാണ് പാർട്ടിക്കാർക്ക് കുറേ കൂടെ ആഭിമുഖ്യം തോന്നാവുന്ന നില അദ്ദേഹം ഇതിനകം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് സിറ്റിംഗ് എം പിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ടാണ് വരിക എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ കരുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു താരമൂല്യമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടന പാഠവം കൂടെയുണ്ട് ബെന്നി ബഹനാൻ യു ഡി എഫ് കൺവീനറാണ് എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കകത്തും നല്ല സ്വാധീനമുള്ള ആളാണ് വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ ചെറുതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിൽ അത് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് സംഘടന മികവ് മികവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടന മികവ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും രാഷ്ട്രീയ രംഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് വരും എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഹൈന്ദവ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം ഈ ശബരിമല ആഫ്റ്റർ ശബരിമല സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർ എസ് എസിൻ്റെ ബന്ധം അദ്ദേഹം ആർ എസ് എസിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ല അടക്കം ഉള്ള ഒരു ജില്ലകളുടെ നേതൃ സ്ഥാനത്തിരുന്നയാളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഘാടനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല മികവുണ്ട് എന്നത് നേരത്തെ തന്നെയും തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതാണ് ചാലക്കുടിയിലെ നമ്മുടെ സ്ഥിതി ചാലക്കുടി പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യം ശ്രീ കെ ജെ ജേക്കബ് ഇവിടെ ഇന്നസെൻറ്റ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഒരുപാട് സംശയിച്ചു നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം തന്നെ എൽ ഡി എഫ് നിശ്ചയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു തിരിച്ചടി അദ്ദേഹത്തെ മടുത്ത നില വോട്ടർമാർക്കുണ്ടാകാനിടയുണ്ടോ അതാണ് എനിക്കും സത്യത്തിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിന് മടുപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഇതിൽ അതൊരു യു ഡി എഫ് മണ്ഡലമാകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതൊരു അതൊരു യു ഡി എഫ് മണ്ഡലമാണ് ഇന്നസെൻറ്റിനെ മാത്രം നിർത്തിയാണ് ജയിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം പ്രസൻ്റ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ എം പിയുടെ ഓഫീസ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടാണ് റൺ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എം പി എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഫിസിക്കലായിട്ട് പ്രസൻസ് അല്ല നേരിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള പ്രസൻസ് അല്ല പക്ഷേ എം പി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് അവിടുത്തെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എം പിയുടെ സഹായം വളരെയധികം ആക്സസിബിൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചിരുന്നു ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇന്നസെൻറ്റ് എൽ ഡി എഫിന് ഒരു ലയബിലിറ്റി ആകുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എൽ ഡി എഫ് ഇന്നസെൻറ്റ് എന്ന വ്യക്തിയോട് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമായിട്ട് മാറും അത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുഖമായിട്ട് തന്നെ ഇന്നസെൻറ്റ് മാറും ഇന്നസെൻറ്റ് ഒരു ലയബിലിറ്റി അല്ല അതേസമയം അതിൻ്റെ ഒരു യു ഡി എഫ് ക്യാരക്ടറുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്സഭാ മണ്ഡ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് അത് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത്
സംഘാടന മികവ് കൊണ്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഘാടനത്തിനും ഒക്കെ ബെന്നി ബഹ്നാനും ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ ഇന്നസെൻറ്റ് ഓഫീസൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം ആക്സസിബിൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പാർട്ടി തന്നെ പലതവണ ആലോചിച്ചിരുന്നു ഇന്നസെൻറ്റിനെ മത്സരിപ്പിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും അവസാനമാണ് അത് മാറ്റിവെച്ച അദ്ദേഹത്തെ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബി ജെ പി ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരം വോട്ട് അവിടെ പിടിച്ചു ഇന്നത്തെ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അല്ല അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇന്ന ഇന്നത്തെ പോലെ അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകളിലൊന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതാവൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എത്രയോ നാളുകളായി ബി ജെ പിയുടെ നേതൃനിരയിൽ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളം അറിയുന്ന എല്ലായിടത്തും അറിയുന്ന ഒരു നേതാവാണ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിനുള്ള കളമൊരുക്കും എന്നുള്ളതും ഒരു 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 യാഥാർത്ഥ്യമാണ് രാജീവ് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പിടിച്ച വോട്ടാണ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് വോട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പിടിച്ചു ഇത്തവണ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് എന്തായാലും ആ വോട്ട് പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ വോട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടി യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം വോട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കാ ആർക്കൊപ്പം പോകും മൂന്നാമതൊരു ഘടകം വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്തെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ പല ആൾക്കാരായി ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞു പിടിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം ജേക്കബ് ജോർജിൽ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ള രീതി അതും ഒരു ഘടകമായി വരാം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ബെന്നി ബഹനാന് ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അത് അവർ ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അത് അദ്ദേഹം സ്വയം പിന്മാറി പോകുന്നു പിന്നീടാണ് ഇപ്പോൾ ജേക്കബ് തോമസിന്റെ പേര് വന്നത് പക്ഷേ അത് ജേക്കബ് തോമസിനെ മത്സരിക്കാൻ സാങ്കേതികമായി കഴിയുമോ ഇല്ല എന്നുള്ള അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ താങ്കളിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അടുത്ത മണ്ഡലത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത മണ്ഡലത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വന്ന് പോകാം നമുക്കിനി വയനാടും പത്തനംത